ఫ్యామిలీ ఫీల్ రిపీట్ రిపీట్ ఫ్యామిలీ సైన్ వెరీ గుడ్ సో మనం ఈ రోజు తెలుసుకోబోయే అంశం అంటే టాపిక్ ఫర్ టుడే ఈస్ మై ఫ్యామిలీ అనమాట ఓకేనా సో మనం ఈ రోజు మై ఫ్యామిలీ కోసం తెలుసుకుందాం చాలా అద్భుతమైన మంచి విషయాలు ఈ రోజు తెలుసుకుందాము మరి తెలుసుకునే ముందు మీరు ఒక యాక్టివిటీ చేయాలి ఓకేనా మీ అందరు పేపర్ పెన్ రెడీగా ఉన్నారు కదా సో పేపర్ మీద మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంత మంది ఉంటే మీ ఇంట్లో ఎంత మంది ఉంటే వాళ్ళ బొమ్మలు గీయండి ఎగ్జాక్ట్ గా అవసరం లేదు ఒక ఫ్రీ డ్రాయింగ్ గీయండి ఓకేనా ఫ్రీ డ్రాయింగ్ రాలేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ మదరు ఫాదర్ ఒక ట్రీ డయాగ్రామ్ గీయండి ఓకే నేను వన్ మినిట్ టైం ఇస్తాను మీ అందరికి ఓకేనా సో వన్ మినిట్ లో మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ట్రీ డయాగ్రామ్ గానీ లేకపోతే ఒక ఫ్రీ డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్స్ గానీ వేయండి ఒక పేపర్ మీద కమాన్ అయిపోయిందా ఎవరైనా అయిపోతే స్క్రీన్ మీద తమ్ సింబల్ ఇవ్వండి చూడండి నా స్క్రీన్ మీద తమ్ సింబల్ వచ్చిందా ఆ సింబల్ వచ్చేలాగా చేయాలి చెప్తో కాదు వెరీ గుడ్ వినోద్ వి చిన్నారి జీజేసి మొత్తం క్లాస్ అంతా ఉన్నట్టున్నారు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూపించండి మీ డ్రాయింగ్స్ కానీ త్రీ డయాగ్రామ్ కానీ ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూపించండి వెరీ గుడ్ మనీ క్లాప్ ఫర్ యూ క్లాప్ ఫర్ యూ నువ్వు మనీ ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీ ఫ్యామిలీ కోసం ఓకేనా అంటే హౌ మెనీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ యూ హ్యావ్ అండ్ వాట్ డూ దే డూ అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు నీకు వన్ ఎల్డర్ బ్రదర్ వెరీ గుడ్ సో మమ్మీ డాడీ ఎల్డర్ బ్రదర్ ఈ ఫ్యామిలీని ఏమంటారు ఎవరికైనా తెలుసా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఆ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటారు వెరీ గుడ్ సో గుడ్ జాబ్ మనీ గుడ్ జాబ్ సో మనం ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఏంటి అనే దానికోసం తర్వాత నేర్చుకుందాము ముందుగా మీకు అందరికి ఒక క్వశ్చన్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అని ఎవరిని అంటారు ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయండి తెలిస్తే ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్యామిలీ అంటే ఒక అర్థం ఉంటుంది కదా సో అర్థాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి ఎవరైనా చెప్పగలరా సార్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు డయాగ్రామ్ వేశారు కదా సో క్లాస్ రూమ్ లో బ్లాక్ బోర్డ్ దగ్గరికి వచ్చి నిలబడేసి సపోజ్ ఇలా బొమ్మ వేశారు అనుకుందాం ఓకేనా ఇలా అప్పుడు మీరు ఎవరు ఇదిగో ఈ రెడ్ కలర్ షర్ట్ వేసుకున్న అబ్బాయి లేదా ఈ ఫ్రాక్ వేసుకున్న అమ్మాయి అనుకుందాం ఓకేనా సో లేదంటే ఇక్కడ చూడండి పంజాబ్ డ్రెస్ లో బ్లూ కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్న పాప చూపిస్తుంది కదా సో ఇది మీరు అనమాట ఇదంతా మీ ఫ్యామిలీ అనమాట సో మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీ పేరెంట్స్ ని అందరిని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అంటే చెప్పాలి హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ మీట్ మై మదర్ మీ అమ్మగారి పేరు ఏంటో ఆ పేరు చెప్తారు అండ్ మీట్ మై ఫాదర్ మీ నాన్నగారి పేరు ఏంటో చెప్తారు ఏం చేస్తారు my father is a teacher my father is a driver okay my father is a doctor edaithe ad cheptar meet my grandfather my grandfather em pero ad cheptar anamata meet my grandmother grandmother pair ento cheptaru meet my brother okay so ila introduce introduce cheyal mi family ni meeru class ki mi class ki introduce cheyal anamata so ivanta inta pakka ga drawing cheyakarledana meer em chestarante free drawings e veyandi ఫ్రీ డ్రాయింగ్స్ వేసి దాన్ని క్లాస్ లో చూపిస్తూ మీట్ మై మదర్ సో అండ్ సో మీట్ మై ఫాదర్ సో అండ్ సో మీట్ మై బ్రదర్ మీట్ మై మై సిస్టర్ ఇలాగా సో ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమొస్తుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాస్ రూమ్ లో నిలబడి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీకు కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అవుతుంది రెండోది స్టేజ్ ఫియర్ పోతుంది ఓకే 
సో ఇలా రోజుకి కనీసం ఒక యాక్టివిటీ అయినా క్లాస్ లో ముందు బ్లాక్ బోర్డ్ ముందు నిలబడి చేస్తే మంచిది అనమాట సో సెకండ్ థింగ్ ఏంటని ఆ మీకు స్టేజ్ ఫియర్ పోతుంది ఒక క్యాబ్లరీ బిల్డ్ అప్ అవుతుంది తర్వాత మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ డెవలప్ అవుతుంది లీడర్షిప్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి సో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి అనమాట సో ఇదొక యాక్టివిటీ మీ క్లాస్ లో ప్రతి ఫ్రెండ్ తో ఇవి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఓకేనా సో మరి ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ గా వాట్ ఈస్ మై ఫ్యామిలీ అనేది మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలుసు ఏంటంటే మై ఫ్యామిలీ అనమాట మరి మై ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి ఓకే మై ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి ఏ బేసిక్ సోషల్ యూనిట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ దేర్ చిల్డ్రన్ అంటే ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే పీపుల్ ఎవరు పేరెంట్స్ ప్లస్ చిల్డ్రన్ ఓకే పేరెంట్స్ ప్లస్ చిల్డ్రన్ కలిసి ఒక గ్రూప్ గా ఒకే ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళని ఏమంటారంటే ఫ్యామిలీ అంటారు మరి ఈ సోషల్ యూనిట్ ఆఫ్ అంటే ఆ గ్రూప్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు టూ ఆర్ మోర్ పీపుల్ ఉంటారు ఓకే ఇద్దరు గానీ అంతకన్నా ఎక్కువగానే ఉంటారు వాళ్ళు ఏ విధంగా అంటే రిలేటెడ్ బై బర్త్ అంటే రిలేటెడ్ బై బర్త్ ఏంటంటే ఒకే తల్లిదండ్రులకి పుట్టిన పిల్లలు అయి ఉంటారు అనమాట లేదా ఆ ఇంట్లో మ్యారేజ్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు లేదా ఆ ఇంట్లోని కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు పిల్లల్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు అంటే దత్త తీసుకుంటారు సో వాళ్ళంతా కలిసి ఒక ఫ్యామిలీగా ఒకే ఇంట్లో ఉంటారు అర్థమైందా సో అండ్ టేకింగ్ దేర్ మెయిల్స్ ఫ్రమ్ ఏ కామన్ కిచెన్ అంటే వాళ్ళంతా ఒకే ఇంట్లో ఉండి ఒకే ఇంట్లో ఫుడ్ వండుకొని అదే ఇంట్లో ఫుడ్ వండుకొని కామన్ గా తింటూ ఉంటారు అనమాట దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్యామిలీ అంటారు ఓకే సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి ఇద్దరు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ మనుషులు ఉండి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకరికొకరు రిలేటెడ్ బై బర్త్ అవ్వచ్చు లేదా మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అడాప్ట్ చేసుకుని ఉండవచ్చు ఈ మూడింటి వల్ల వాళ్ళు కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉండడాన్ని ఫ్యామిలీ అంటారు అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కలిసి ఉంటారు ఒకే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏది వండుకుంటే అది పంచుకొని తింటారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ ఫ్యామిలీ ఓకేనా మరి చూడండి ఈ ఫ్యామిలీలో ప్రతి దానికి రిలేషన్ ఉంటుంది సో ఇటువంటి డయాగ్రామ్ మీకు గీమని చెప్పాను ప్రతి ఫ్యామిలీలో రిలేషన్స్ అనేవి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీళ్ళు చూడండి ఫస్ట్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా వీళ్ళు మెయిన్ పేరెంట్స్ అనమాట ఆ ఫ్యామిలీలో వీళ్ళిద్దరు మెయిన్ పేరెంట్స్ వీళ్ళకి ఏంటి ఒక సన్ ఇద్దరు సన్ ఒక డాటర్ అనుకుందాం ఓకే ఇద్దరు సన్స్ ఒక డాటర్ అనుకుందాం వీళ్ళకి మ్యారేజ్ చేసేసారు అప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ డాటర్ ఇన్ లాస్ వచ్చారు ఓకే డాటర్ ఇన్ లాస్ సన్ ఇన్ లాస్ వచ్చారు అనమాట వాళ్ళకి మళ్ళా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరున్నారు చిల్డ్రన్ ఉన్నారు ఈ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ ఈ పేరెంట్స్ కి ముగ్గురు చిల్డ్రన్ ఈ పేరెంట్ కి ఒక్క డాటర్ ఇక్కడ టూ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు సో ఆల్ టుగెదర్ వీళ్ళంతా కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉంటారు వీళ్ళు కలిసే వండుకొని తింటారు అన్ని షేర్ చేసుకుంటారు సో ఇదంతా కలిసి ఏమంటారు ఒక ఫ్యామిలీ అంటారు ఓకే మరి ఇప్పుడు ఈ పాప మాట్లాడుకుందా మాట్లాడుకుందా అనుకుందాం అంటే ఈ పాప ఏం చేస్తుంది ఆ ఫ్యామిలీని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ పాప ఏమవుతారు ఈ పాపకి పేరెంట్స్ వీళ్ళు ఓకేనా సో వీళ్ళని పేరెంట్ మమ్మీ అండ్ డాడీ మరి వీళ్ళిద్దరు ఏమవుతారు గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ డాటర్ అర్థమైందా మరి ఈ ఇక్కడ ఈ గ్రాండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కి ఈమె డాటర్ కదా మరి పాపకి డాటర్ ఏమవుతుంది ఆంట్ అంటారు అంటే అత్తయ్య అవుతారు మేనత్త అవుతారు కదా మరి ఈ ఇక్కడ ఆంట్ అయితే ఇక్కడ ఈవిడ ఎవరవుతారు అంకుల్ అవుతారు ఓకే మరి ఇక్కడ ఇతను తర్వాత ఇతను అన్నదమ్ములు మరి వీళ్ళని కూడా ఏమంటారు అంకుల్ అంకుల్ అండ్ ఆంట్ అనే అంటారు అంటే చిన్నాన్న పిన్ని వీళ్ళని కూడా అంకుల్ ఆంట్ అనే ఇంగ్లీష్ లో పిలుస్తారు కాబట్టి అక్కడ పెట్రనల్ మెటర్నల్ అని చెప్పేసి రెండు ఉంటాయి సో అవి మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా తర్వాత తెలుసుకుందాం మరి వీళ్ళు ఏమవుతారు ముగ్గురు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అవుతారు ఈ పాపకి వీళ్ళు ఏమవుతారు కజిన్స్ అంటారు ఓకే వీళ్ళు ఏమవుతారు కజిన్స్ అవుతారు వీళ్ళంతా ఒకే ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆల్ దీస్ మెంబర్స్ టుగెదర్ కన్స్ట్యూట్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ ఒక సింగిల్ ఫ్యామిలీ అంటారు ఓకేనా మరి చూడండి ఇక్కడ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఇచ్చారు ఓకే ఎవరెవరిని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ లో మీరు తెలుసుకోవాలి గ్రే గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్రాండ్ మదర్ ఓకే ఈ గ్రాండ్ మదర్ కి మదర్ ఉంటారు కదా ఈ గ్రాండ్ మదర్ కి మదర్ ఉన్నారనుకో వాళ్ళని ఏమంటారు గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ అంటారు 
ఓకే అంటే మన తెలుగులో తాతమ్మ అంటారు అనమాట ఓకే మన తెలుగులో ఏమంటారు సారీ తాతమ్మ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట అలాగే గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా ఉంటారు తాతయ్యకి అయ్య తాత తాతయ్య ఓకే సో తాతయ్య అంటారు ఇతని తాతకి అయ్య అంటే తాతకి నాన్న ఏమంటారు తాత తాతయ్య తాతయ్య అంటారు ఓకే సో గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఓకే నెక్స్ట్ గ్రాండ్ సన్ గ్రాండ్ సన్ అంటే ఎవరు మనవడు గ్రాండ్ సన్ అంటే ఎవరు మనవడు గ్రాండ్ డాటర్ అంటే మనవరాలు గ్రాండ్ చైల్డ్ గ్రాండ్ చైల్డ్ అంటే మనవడే అంకుల్ అంటే ఏంటి అంకుల్ వచ్చేసరికి ఆ ఏంటి అంకుల్ అంటే బాబాయ్ అవుతారు లేదా మావయ్య కూడా అవుతారు ఆ అంటే ఎవరు ఆంట అంటే పిన్ని అవుతుంది అత్త అవుతుంది సో సందర్భాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ పిలుస్తాం అనమాట నెఫ్యూ నెఫ్యూ అంటే ఎవరు మేనల్లుడు నెఫ్యూ అంటే మేనల్లుడు వెరీ గుడ్ సో నెఫ్యూ అంటే మేనల్లుడు అంటే అక్క కొడుకు ఓకే అక్క కొడుకు లేదా చెల్లెలు కొడుకుని నెఫ్యూ అంటారు అలాగే నీస్ అంటే ఎవరు మేనకోడలు అనమాట సో ఆ మేనకోడలు సో అక్క కూతురు లేదా చెల్లెలు కూతుర్ని మేనకోడలు అంటారు కజిన్ అంటే ఎవరు వాళ్ళనే అంటే మనకి మరదలు లేదా బావ ఇటువంటి వస్తాయి కదా వాళ్ళని మనం కజిన్ అనొచ్చు లేదంటే మన పిన్ని పిల్లలు లేదా పెద్దమ్మ పిల్లల్ని కూడా మనం కజిన్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఫాదర్ ఇన్ లా అంటే ఎవరు ఫాదర్ ఇన్ లా అంటే మావయ్య ఓకే మదర్ ఇన్ లా అంటే అత్తయ్య బ్రదర్ బ్రదర్ ఇన్ లా అంటే బావ సిస్టర్ ఇన్ లా అంటే మరదలు డాటర్ ఇన్ లా అంటే కోడలు ఓకేనా డాటర్ ఇన్ లా అంటే కోడలు చూడండి ఇక్కడ ఫాదర్ ఇన్ లా అంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పారు భర్త తండ్రి లేదా భార్య తండ్రిని ఏమంటారంటే ఫాదర్ ఇన్ లా అంటారు అలాగే మదర్ ఇన్ లా అంటే భర్త తల్లి లేదా భార్య తల్లిని మదర్ ఇన్ లా అంటారు బ్రదర్ ఇన్ లా అంటే భార్య భర్త అన్నయ్య ఆ తమ్ముడు బ్రదర్ ఇన్ లా అంటే మీకు సింపుల్ గా అర్థం అవ్వాలంటే బావ బావ మరది లేదా బావ అని గుర్తు పెట్టుకోండి సిస్టర్ ఇన్ లా అంటే ఆ మరదలు లేదా మరదలు లేదా వదిన వదిన అంటారు సన్ ఇన్ లా అంటే ఎవరు అల్లుడు డాటర్ ఇన్ లా అంటే కోడలు సో దీస్ ఆర్ ద రిలేషన్స్ వి మెయింటైన్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ ప్రతి రిలేషన్ కి ఒక వాల్యూ ఉంది ప్రతి రిలేషన్ కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ప్రతి రిలేషన్ కి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఒక డ్యూటీ ఉంది అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక రైట్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సో ప్రతి మన రిలేషన్ లో ప్రతి పర్సన్ కి ఓకే ప్రతి పర్సన్ కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఒక డ్యూటీ ఉంటుంది ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అర్థమైందా కాబట్టి మనం అందరిని ఈక్వల్ గా చూడాలి ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ లివ్ టుగెదర్ ఓకే మనం కలిసి ఉండాలన్నమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యామిలీ మరి రోల్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అసలు మనం ఫ్యామిలీతో ఎందుకు కలిసి ఉండాలి అసలు ఫ్యామిలీ రోల్స్ ఏంటి ఓకే సో ఫ్యామిలీ రోల్స్ ఏంటి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ మీ అందరికి అర్థం అవ్వాలన్న ఈ కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మన పేరెంట్స్ మన కోసం ఎంత సాక్రిఫైస్ చేస్తారు మన పేరెంట్స్ మన కోసం ఏం చేస్తారు ఓకే సో మన గురించే మనకు తెలియదు ఓకే మన గురించే మనకు తెలియదు ఇంకా మన పేరెంట్స్ కోసం మనం ఎక్కడ ఆలోచిస్తాం అంటే అక్కడ చాలా కొంతమంది ఉన్నారు ఆలోచించే వాళ్ళు కూడా సో మీకు మన పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఏమేం చేస్తారు అనేది మీకు తెలియాలి వాళ్ళు చెప్పరు కానీ మీ కోసం చాలా సాక్రిఫైస్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫిజికల్ మెయింటెనెన్స్ అంటే మీకు మీ కోసం ఒక ఇల్లు ఇస్తారు మీ కోసం బట్టలు ఇస్తారు ఓకే మీకు కావాల్సిన ఖర్చులన్నీ పెడతారు దట్ ఈస్ కాల్ కమ్స్ అండర్ ఫిజికల్ మెయింటెనెన్స్ ఎన్స్యూర్స్ ఎకనామిక్ సెక్యూరిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ అంటే ఫినాన్షియల్ గా మిమ్మల్ని స్ట్రాంగ్ గా ఉండేలా చేస్తారు అంటే మీ చదువు కావాల్సిన డబ్బులు పెడుతున్నారు మీ ఫుడ్ కావాల్సిన డబ్బులు పెడుతున్నారు అంటే మనీ అనేది మీ కోసం వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని కష్టపడి మీ కోసం స్పెండ్ చేస్తారనమాట ఎకనామిక్ సెక్యూరిటీ కూడా మీకు ఇస్తారు అంతేకాకుండా వాళ్ళు మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా మీ కోసం ఎంతో కొంత పెట్టి వెళ్తారు మీ కోసం ఎంతో కొంత ఇచ్చి వెళ్తారు అటువంటి వాళ్ళు అంత మంచి వాళ్ళు మన పేరెంట్స్ మన ఫ్యామిలీ అర్థమైందా సో 
మనం వాళ్ళకి ఎంతగానో రుణపడి ఉంటాం నర్చర్ చిల్డ్రన్ విత్ ఫిజికల్ కేర్ అండ్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ చూడండి ఫిజికల్ కేర్ మీకు దెబ్బ తగిలితే అమ్మ ఎంత బాధపడుతుంది ఎంత విలువల్లాడుతుంది నాన్న ఎంత బాధపడతారు వెంటనే ఏమైనా అయితే ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్ కి పగలు రాత్రి అని తేడా లేదు ఎప్పుడు నీకు ఏ కష్టం వచ్చినా నీ పేరెంట్స్ ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తారు తెలుసా నీ పేరెంట్స్ నీకు ఆ ఎటు ఫిజికల్ గా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చూస్తారు ఓకే ఆ టైంలో కొంతమంది పేరెంట్స్ అయితే పిల్లలకి ఏమైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇల్లు పొలాలు అమ్ముకొని తన పిల్లలు శుభ్రంగా ఉండాలి అని చెప్పి చేసిన తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు అంతేకాకుండా ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి నీకు ఏం బాధ కలగకుండా నిన్ను పెంచుతారనమాట అలాగే సోషలైజ్ చిల్డ్రన్ సోషలైజ్ చిల్డ్రన్ అంటే ఏంటి మీకు ఈ సొసైటీలో మిగతా వాళ్ళతో ఏ విధంగా నడవాలి ఓకే అమ్మమ్మతో ఎలా ఉండాలి నానమ్మతో ఎలా ఉండాలి తాతయ్యతో ఎలా ఉండాలి మావితో ఎలా ఉండాలి ఆ పక్కింటి వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి మన ఫ్రెండ్స్ తో ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ మంచి మంచి అలవాట్లు నేర్తారు ఓకే సో నెక్స్ట్ వాల్యూస్ అండ్ బిహేవియర్స్ అంతేకాకుండా మీకు విలువలు ప్రవర్తన నేర్తారు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఓకే మనం పక్క వాళ్ళకి ఎలా విలువ ఇవ్వాలి మనం మన విలువలు చెప్తారు విలువలు సంప్రదాయాలు చెప్తారు ఓకే షేర్స్ లైఫ్ జాయ్స్ అండ్ సారోస్ అంతేకాకుండా మీకు కష్టం వస్తే మనం పేరెంట్స్ కే కదా చెప్పుకునేది మన అక్క చెల్లెలకే కదా చెప్పుకునేది ఇంట్లో అమ్మ నాన్న ఏదో చేశారు వెంటనే ఏం చేస్తాం పిన్ని బాబాయ్కో లేకపోతే మావయ్య అత్తయ్యకో చెప్పుకుంటాం అంటే కష్టం వచ్చినా మనం పంచుకునేది మన ఫ్యామిలీ తోటి అలాగే ఆ జాయ్ సుఖం వచ్చినా పంచుకునేది మన పేరెంట్స్ తోటి కదా కాబట్టి ఎంతో వాల్యూ ఉంది నాన్న ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మన ఫ్యామిలీకి ఓకే సో కష్టాలు నష్టాలు అన్ని కలిసి మనం పంచుకుంటాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనేది ఏంటంటే ఇచ్చిట కొరకే అని చెప్పుకోవచ్చు మనల్ని ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు మనల్ని నుండి కానీ మనకి ఇచ్చేదే ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ దర్ ఈస్ లెస్ ఎమోషనల్ డిస్ట్రెస్ అంటే మీకు ఎటువంటి మానసిక క్షోభ అనేది ఉండకుండా చేస్తారు ఫ్యామిలీ ఉంటే అర్థమైందా ఫ్యామిలీ మన దగ్గర ఉండేటప్పటికి మీకున్న స్ట్రెస్ లో సగాన్ని వాళ్ళు తీసుకొని మిమ్మల్ని ఫ్రీగా రిలాక్స్ చేసేలాగా చేస్తారు అర్థమైందా ఒకసారి మ్యూట్ చేసుకోండి అన్న ఇంగ్లీష్ జీజేసి బాయ్స్ ఓకే సో మానసిక శోభ అనేది లేకుండా చూస్తారు పర్సనల్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అంటే మీకు ఎటువంటి స్ట్రెస్ మీకు ఎటువంటి ప్రెషర్స్ వచ్చినా సరే దగ్గర ఉండి మంచి మార్గాన్ని నిర్దేశించి లేకపోతే ఒక వే చూపించి లేదా మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చి మీ స్ట్రెస్ అనేది రిలీఫ్ చేస్తారు మీరు చేసే పనుల్లో వాళ్ళు భాగం పంచుకొని మీ పని సక్రమంగా అయ్యేలాగా చేస్తారనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ మీల్స్ కంట్రిబ్యూట్ టు హెల్దీ డైట్స్ అంతేకాకుండా మీకు చూడండి మన ఫ్యామిలీలో ఏమవుతుంది హెల్దీ డైట్స్ అంటే కరెక్ట్ గా మా ఉదయానికి ఉదయం అయితే టిఫిన్ మధ్యాహ్నం లంచ్ నైట్ సప్పరు అది కూడా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఓకే ఆ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ మనకి టైం కి అమర్చి పెడతారు అవునా కదా మనకి టైం కి ఫుడ్ ఇస్తారు అంతేగా అది కూడా హెల్దీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అనేది మనకి ఇస్తారు అంటే హౌ ద ఫ్యామిలీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అస్ మనకి ఎంత బాగా వాళ్ళు రక్షణ కల్పిస్తున్నారో చూడండి అదే మనం ఏం చేస్తాము ఇంట్లో ఫుడ్ వదిలేసి బయట జంక్ ఫుడ్స్ తింటాం పానీపూరి అని చాట్ అని ఓకే నూడిల్స్ అని సో ఇలాంటివి తినడం వల్ల ఏమవుతుంది మన ఆరోగ్యం పాడవు పాడవుతుంది సో అందుకే ఈ మధ్యన ఈ క్యాన్సర్స్ అని ఇటువంటివి అన్ని రకరకాల జబ్బులు వచ్చేసాయి సో కాబట్టి నాన్న మన పేరెంట్స్ మన మేలు కోరి కోరి రకరకాల మంచి మంచి ఫుడ్స్ వండి పెడతారు కాబట్టి మీరంతా ఇంట్లో ఫుడ్ ఏ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఏ తినాలి ఓకేనా టీచర్స్ టు కంట్రోల్ ఎమోషన్స్ అండ్ డీల్ విత్ ఫీలింగ్స్ తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి మన పేరెంట్స్ మనకు కూడా చెప్తారు మనకు ఒకసారి కోపం వచ్చేస్తుంది కోపం వస్తే మనం ఏం చేస్తాం చేతిలో ఉన్న వస్తువులు ఇచ్చేస్తాం లేదా ఎదుటి మనిషికి హాని తల్లి పెడతాం కదా సో అప్పుడు మన పేరెంట్స్ ఏం చెప్తారు హౌ టు కంట్రోల్ ఎమోషన్స్ ఓకే హౌ టు కంట్రోల్ ఫీలింగ్స్ అంటే అలా కోప్పడికరాని అయినా అలా చేయకూడదు ఇవన్నీ మనకి బాగోగులు చెప్తారు కదా అంటే మన ఎమోషన్స్ ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మన కోపాన్ని ఎలా హ్యాపీనెస్ ని ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మీరు బాధపడుతున్నారు అనుకో వాళ్ళు ఎలా కన్సోల్ చేస్తారు సో ఇవన్నీ మన ఫ్యామిలీ నుంచి మనకి వస్తాయన్నమాట సో అది కూడా 
ఒక అద్భుతమైన పాయింట్ నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ సెట్టింగ్ ఫర్ పర్సనల్ గ్రోత్ చూడండి మీరు చదువుకొని పైకి రావాలని చెప్పి మిమ్మల్ని ఏం చేశారు మీకు చదువు చెప్పిస్తున్నారు మీకు కావాల్సిన బుక్స్ ఇస్తున్నారు మీకు కావాల్సిన ఫుడ్ పెడుతున్నారు అంటే మీరు మీ పర్సనల్ గ్రోత్ బాగుండాలని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి మీకు చదివించడం కావాల్సినవన్నీ అమర్ అమర్చడం అని చేస్తారు అనమాట సో అందుకే ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎ స్ట్రెంత్ ఓకేనా సో ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ సొసైటీ మరి మేక్స్ ఎ గుడ్ కమ్యూనిటీ అండ్ గుడ్ సొసైటీ మేక్స్ ఎ గుడ్ కంట్రీ అంటే ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీలో మనం అంతా బాగుంటే మన చుట్టూ బాగుంటుంది ఓకే అంటే కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లివ్ ఇన్ టుగెదర్ విత్ ద సరౌండింగ్స్ సో మన సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కలిపి ఏమంటే కమ్యూనిటీ అంట మనం బాగుంటే మన పక్క వాళ్ళు బాగుంటారు మన పక్క వాళ్ళు బాగుంటే మన ఏరియా మొత్తం బాగుంటుంది అలాగే సొసైటీ అంతా బాగుంటుంది సొసైటీ అంతా బాగుంటే కంట్రీ బాగుంటుంది అంతేకాకుండా మన ఫ్యామిలీ మనకి మంచి మంచి అనేది నేర్పిస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది సొసైటీలో క్రైమ్ అనేది తగ్గుతుంది అంతేకాకుండా వీళ్ళు ఎక్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు మీ లైఫ్ స్పాన్ పెరిగేలా చేస్తారు అలాగే మెంటల్ ఇల్నెస్ అనేవి తగ్గించేలాగా మీ పేరెంట్స్ చూస్తారు అన్ని రకాలు ఇప్పుడు కావాలి ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి సింగిల్ పేరెంట్ అవ్వచ్చు లేదంటే పేరెంట్స్ లేని వాళ్ళు అవ్వచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి గైడ్ చేసే వాళ్ళు ఉండరు వాళ్ళు మంచి దారిలో నడిపించే వాళ్ళు ఉండరు పాపం వాళ్ళు ఎన్నో బాధలు అనుభవిస్తారు అలాగే కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ లో అయితే డ్రగ్ అడిక్షన్స్ అంటే డ్రగ్స్ తీసుకుంటారు ఆల్కహాల్స్ తీసుకుంటారు సో ఇవన్నీ ఎందుకు మంచి ఫ్యామిలీ లేకపోవడం వల్ల మంచి పేరెంట్స్ లేకపోవడం వల్ల జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఒక్కసారి మీకు ఇంకొక వీడియో షేర్ చేస్తాను ఒకసారి అందరూ వినండి family members why so soon that great grandfather great grandmother mary children grandmother grandfather great uncle great aunt father mother uncle aunt cousin cousin's husband cousin cousin's wife first cousins once removed
husband, myself, wife, sister, brother-in-law, brother, sister-in-law, daughter, son-in-law, son, daughter-in-law. Niece, nephew, niece. Nephew, granddaughter. Grandson, Microphone is muted. Hello children, today we shall learn about family. What is the difference between your home and your neighbor's home? Can you return to your neighbor's home after school? No. Then what is so special about your home? Yes, there lives your family. Your mother, father, your sister or your brother too. Like all other children, you get your needs fulfilled by your family. Family not only fulfill your, all your basic needs like cloth, food, education, it also gives you support when you need it. Like cheer you up when you are sad, 
and courage you when you feel down and celebrate with you on your achievements remember how your mother takes care of you every day the whole family always stands by your side when you need support what we learn in family helps us to grow in life we learn values like honesty kindness from elders our father shows us value of hard work we also see and learn many other things from the family members like tradition sharing etc these lessons help us as a children to be a better person in future well you children now know how important a family is that is why you should love and care about your family our parents do everything for us don't you think we should do something for them too yes our mother and father spend many days in worry and many nights without sleep when we are sick or not happy so we should do something to make our mother and father happy we should love and respect them we should learn what they want to teach us like honesty discipline and hard work when they are strict it means they want to show you the right way and want to stop you from doing wrong once aman's parents bought sweater for him and his sister but they didn't buy anything for themselves because there was a shortage of money you know our parents provide us good food good education good clothes all the time but bad time may come and then parents make sacrifices for their children in big family which consists father mother three or more children parents need to manage more as there are many children but remember parents always keep trying and always think about you children at the first place so when parents can't give you something try to understand the reason besides sometime your sister or your brother may need something more important than you they are all in your family they love and support you so you should think about them and most importantly always love them there may be few members in the family who needs others help to do something as for example your old grandfather or a person with some disabilities like blindness they are the family members with special needs as they can't manage things like us their special need requires just our help remember our grandparents guide us with their advice and experience family is not just few people who live together there is a relation of love affection between them they work together help each other and make a house a home so always love your family and stay together that is all for today Bye. ఓకే రైట్ సో అందరూ వాచ్ చేసారా మరి ఆన్ చేసాం సార్ బాగుందా వీడియోస్ బాగున్నాయా సో మీ పేరెంట్స్ మీ ఫ్యామిలీ మీ కోసం ఎంత సాక్రిఫైస్ చేస్తుంది మీ కోసం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది అనేది మీకు అర్థమైందా మరి మరి ఒక్కసారి మనం అది నారాయణ మ్యూట్ చేసుకోమాట 
ఓకే మరి చూడండి సమ్మరి ఒకసారి తెలుసుకుందాం మనం ఎంతవరకు చెప్పుకున్నది ఈ రోజు ఏం చెప్పుకున్నాం వాట్ ఈస్ అ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంటే ఏమిటి అని చెప్పుకున్నాం ఓకేనా మరి ఫ్యామిలీ ఏం చేస్తుంది ఫ్యామిలీ ఈజ్ అ రిలేటెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ దర్ చిల్డ్రన్ యూజువల్లీ సో ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఉంటారు రిలేటెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఓకే రిలేటెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ ద చిల్డ్రన్ వాళ్ళు పిల్లలు కలిసి ఉండాలని ఏమంటారు ఫ్యామిలీ అంటారు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఓకే మరి ఈ ఫ్యామిలీ ఎందుకు అవసరము పిల్లల యొక్క ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరగాలి అంటే ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతేకాకుండా ఫ్యామిలీ ఏం చేస్తుంది ఫిజికల్ గా మీకు కేర్ చేస్తారు సో మెంటల్ గా హెల్ప్ చేస్తారు సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు ఇంటెలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ కూడా హెల్ప్ చేస్తారు ఓకే ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా సైకలాజికల్ గా ఇంటెలెక్చువల్ గా డెవలప్ అయ్యేలాగా మీకు చేస్తారు అనమాట ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు ప్లే ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ సొసైటీ అంటే మీరు నిజమైన సిటిజన్స్ గా మన సొసైటీలో ఉండాలంటే మీ పేరెంట్స్ మీ ఫ్యామిలీ అన్ని విధాలుగా మీకు చేయుతను అందిస్తారు అనమాట ఇట్ ఈస్ దస్ ద సింగిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ పర్సన్స్ లైఫ్ మీ మీద మీ పేరెంట్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది చాలా బాగా వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ బుక్స్ లో మీరు ఇది రాసుకోవాలి ఈ కొటేషన్ అనేది ఓకే ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే ఫ్యామిలీ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు మీ జీవితం అంతా ఫ్యామిలీనే ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే బాగా రాసుకోండి ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో మన దగ్గర బుక్ ఉంది కదా బుక్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్స్ చదువుతాం సో వాటికి అవసరమైనప్పుడే మనం వాటి జోలికి వెళ్తాం కానీ ఫ్యామిలీ అలా కాదు ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఎవరు చెప్పారు ఫేమస్ పర్సన్ మైకల్ జే ఫాక్స్ రాసుకున్నారా అందరు ఓకే మరి మీకు ఒక చిన్న టెస్ట్ పెడుతున్నా చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ అసెస్మెంట్ వన్ మై నేమ్ ఇస్ సీత ఐ లివ్ విత్ మై పేరెంట్స్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ టీచర్స్ ఐ హ్యావ్ టూ బ్రదర్స్ అండ్ వన్ సిస్టర్ అలాగే ఒక అబ్బాయి చెప్తున్నారు మై నేమ్ ఇస్ జాన్ ఐ హ్యావ్ వన్ సిస్టర్ అర్ నేమ్ ఇస్ రియా వి లివ్ నియర్ టు ద పోస్ట్ ఆఫీస్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ స్టేయింగ్ విత్ అస్ ఓకే సో మీరు ఈ రెండింటికి కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు చూసారా దానికి ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డూ యూ హ్యావ్ అంటే సీత అది ఏ ఫ్యామిలీ అలాగే జాన్ ది ఏ ఫ్యామిలీ అనేది చెప్పాలి హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యోర్ ఫ్యామిలీ ఒకవేళ ఈ రెండు లేదనుకోండి మీ ఫ్యామిలీ కోసం మీరు చెప్పుకోవచ్చు ఓకే మీ ఫ్యామిలీలో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డూ యూ హ్యావ్ అంటే వెదర్ యువర్ సీజ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనేది నేను మళ్ళా రేపు చెప్తాను క్లియర్ గా సో ప్రస్తుతానికి ఇవి చూ అలాగే హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యోర్ ఫ్యామిలీ మీ ఫ్యామిలీలో ఎంత మంది ఉన్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ రిలేషన్ విత్ దెమ్ వాళ్ళందరికీ మీ రిలేషన్ ఏంటి ఓకే వాట్ ఈస్ దర్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ వాళ్ళ ఏజ్ ఎంత నేమ్ ఏంటి ఏజ్ ఎంత వాట్ డూ దూ వాళ్ళు ఏమి చేస్తారు ఓకే ఇది ఒక పేపర్ మీద మీరు రాసి మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటే మనది బ్యాచ్ నెంబర్ సెవెన్ అందులో పోస్ట్ చేయండి ఓకేనా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదా ప్రింట్ స్క్రీన్ ఉంటుంది మీరు ల్యాప్టాప్ లో జాయిన్ అయితే ప్రింట్ స్క్రీన్ తీయండి తర్వాత ఇందులో పేస్ట్ చేయండి రాసుకున్నారా చాలా గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఓకే లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇది మీకు కనిపించట్లేదు ఒకటి ఫ్యామిలీ పదజాలం అంటారు చూసారా అటువంటిది అనమాట సో ఈ చూసి మనం ఇది ఫిల్ చేయడం ఇక్కడ ఇంకొకటి మీకు చిన్న హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను సో యూ షుడ్ నో అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ కదా సో మై ఐడియా ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ ఫ్యామిలీ సో రైట్ అన్ ఎస్ఏ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ లైన్స్ ఆన్ యువర్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ మీ ఫ్యామిలీ కోసం కనీసం ఒక ట్వంటీ లైన్స్ రాయండి అలాగే మీ ఫ్యామిలీకి మీరు ఏం చేస్తారు ఓకే ఫ్యూచర్ లో మీ ఫ్యామిలీకి మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనేది ఎందుకంటే మనకి ఎంతో మంచి లైఫ్ ఇస్తారు మంచి కెరియర్ లో మనం సెట్ అయ్యేలాగా వాళ్ళు చేస్తారు కెరియర్ లో సెట్ అయిన తర్వాత మళ్ళా వీ షుడ్ పే బ్యాక్ టు దెమ్ ఓకే అంటే మనం వాళ్ళని చాలా చక్కగా చూసుకోవాలి 
సో మరి ఏ విధంగా మీరు మీ పేరెంట్స్ ని ఫ్యూచర్ లో మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు అనేది మీరు ఒక పేపర్ మీద రాయండి ఓకేనా సో మీరు ఆలోచించి రాస్తే మంచి మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి ఓకే కాబట్టి మై డర్ ఫ్రెండ్స్ మీరంతా లైఫ్ లో మంచి కెరియర్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఏం చేయాలి తెలుసా మీరు మీ పేరెంట్స్ కి సర్వీస్ చేయాలి మీరు పెద్ద అయినా సరే మీ పేరెంట్స్ కి కాళ్ళకి దండం పట్టాలి ప్రతి పండుగలు కాటికి అలాగే మీ పేరెంట్స్ కి మంచి బట్టలు కొనండి అలాగే మీ పేరెంట్స్ కి మీరు ఆ డిఫరెంట్ ఏమంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకైతే మా పేరెంట్స్ నిన్న అమెరికా తీసుకెళ్ళాలి సింగపూర్ తీసుకెళ్ళాలి తిప్పండి మీ పేరెంట్స్ మీరు తిరగడం కాదు ఓకే మీకు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మిమ్మల్ని ఎలా తీసుకెళ్తున్నారో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీ పేరెంట్స్ ని తీసుకెళ్ళాలి వరల్డ్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేనెట్ మన వరల్డ్ అర్త్ అనేది సో అందులో ఉన్న మంచి మంచి విశేషాలన్నీ మీరు చూపించాలా అర్థమైందా సో ఫస్ట్ మీరు అవన్నీ చేయాలంటే మీరు బాగా చదువుకొని మీ పేరెంట్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఎడ్యుకేషన్ ని మీరు బాగా చదువుకొని మంచి స్థితిలోకి వెళ్ళి మీ పేరెంట్స్ కి మీరు ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అర్థమైందా సో అలాగా మీరు ఆలోచించి ఒక పేపర్ మీద మీ పేరెంట్స్ కోసం మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మీ ఫ్యామిలీ కోసం మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది ఒక పేపర్ మీద రాసి మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ మన బ్యాచ్ సెవెన్ అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ తాలూకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటే అందులో పెట్టండి మీ కాలేజ్ తరఫున ఓకేనా సో విత్ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎండ్ దిస్ సెషన్ ఫర్ టుడే అండ్ సారీ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటే చెప్పండి డౌట్స్ అని ఉంటే అడగండి If you have any doubts, please ask me regarding this session. Sir, tell me. Sir, sir, next session. Sir, if you are in the family, you will be able to talk a little bit deep. Sir, are you going to be here or are you going to be here? Sir, sir. సార్ మీ మీ ఐ రియలీ సారీ మీ వాయిస్ కు నాకు సరిగా వినిపించడం లేదు సార్ ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్ సార్ నా ఆ yes exactly super sir చెప్పండి ఇప్పుడు సార్ 10 టు 11 క్లాస్ ఉంటుందా సార్ ఆ ఉన్నది సార్ ఉన్నది ఉన్నది నెక్స్ట్ అది వేరే సంబంధించి క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే సార్ అది వేరే నంబర్ నుంచి జాయిన్ అవ్వాలి సార్ వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు థాంక్యూ సార్ థాంక్యూ ఆ ఓకే ఓకే థాంక్యూ సార్ యు వెల్కమ్ సార్ యు వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఈ రోజు టాపిక్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి అడగండి సో ఈ రోజు మనం తెలుసుకున్నది వాట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఓకే బ్యాచ్ సెవెన్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా దినేష్ ఎల్లా రైజ్డ్ హ్యాండ్ దినేష్ ఎల్లా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మాట్లాడాం అన్మ్యూట్ చేసుకో నో డౌట్ ఓకే సరే అయితే మరి సెషన్ కోర్ వస్తేద్దామా సో ఈ రోజు మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఈరోజు మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఓకేనా అంతేకాకుండా వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్స్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ సో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారు కదా సో అలాగే వీడియోస్ కూడా చూసారు కదా ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ గాట్ మచ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అంతేకాకుండా నేను ఏదైతే చిన్న అసెస్మెంట్ వర్క్ ఇచ్చానో అది కూడా చేయండి అది మీకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది So, write on a paper what I have given you. I have given you a paper. 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 I have given you a paper
మీ గ్రూప్ లో పెట్టండి లేదా మీ పేరెంట్స్ కి డైరెక్ట్ గా ఇవ్వండి ఇట్స్ గిఫ్ట్ ఫర్ యువర్ ఓకే మళ్ళా రేపు కాలేజ్ మెయిల్ పెడుతున్నారంట ఆ హలో ఆ సర్ మా అకౌంట్ ఓపెన్ అవునండి ఓకే సరే అయితే మరి ఈ రోజు ఈ క్లాస్ ముగిద్దాము మళ్ళా రేపు నైన్ ఓ క్లాక్ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్ సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్ జై భారత్ మీ అందరికి మ్యూట్ చేస్తున్నాను సార్ ఫీడ్బ్యాక్ సార్